，养儿防老这句话，现在社会还适用吗？一起听听上海年轻人怎么理解的吧。关键是中国有传统的观念在里面啊，对啊养养儿防老啊，你没有孩子的话，你以后老怎么办？但现在没有养，没有养养老养儿防老这种说法了。为什么呢？因为现在人都比较想得穿，生活都比较自在，对不对？特别在上海这种大城市，呃，你说养儿防老，现在养老院很多，而且养儿还不一定会真的会能防老，对吧？不是你指望你女儿以后吗？<笑>啊，我不指望，我希望。我虽然说有一个女儿，但是我不希望她来养我。为什么？嗯，因为我希望她以后过得好一点。如果等我老了，她来养我，她也会很累，是不是？她的生活也会被打乱。我希望她的，我养她，我辛辛苦苦养她十八年，我希望她是过得快乐，过得健康。我不希望等我七八十岁了，她五六十岁了。他五六十岁还来照顾我，嗯，那我等于拖累他。那你你女儿小江以后会说一句，爸，我以后结婚不生孩子的啊，或者我不结婚，你怎么想？我觉得很好。你觉得很好啊？我支持他，对，因为我支持他，因为我知道养孩子的不容易，辛苦，嗯，所以我不想让他辛苦。我既然生了他，我就不想让他再走我的老路。嗯，哦，你是这样的观点、啊？对，哦，因为你女儿以后不结婚也可以，可以，只要她活得开心。我的健康，这两点就可以了。我主要是希望他健康、快乐、快乐。对，金钱不能代表一切的。所以你也能，你也能理解现在年轻人，对、啊，不结婚不生孩子是吧？我现在身边有很多朋友，他跟我说他结婚了，我其实会反问他，我说你为什么要结婚？我结婚的目的是什么？你生孩子的目的，你准备好了没有？有些人他只认为我跟一个女的关系好，互相的都爱对方，就是结婚。但是请问你做好准备了没有？你生孩子，嗯，眼睛一闭一睁就说我要生孩子，我要生个宝宝，我要生个男孩，生个女孩，你准备好了没有？你什么都没准备好，你就说你要养当父母，当父亲，父亲有这么好当吗？对不对？有的孩子也要给孩子很辛苦啊，多方面的教育。教的好好，教的不好，他有可能养儿不防老的原因就在这里了。<笑>教的不好变成害父母了是吧？教的好，他防你老；教的不好，他拆你老的来不及。<笑>